ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்டக்டிவ் எஃபெக்டை பற்றி படிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் டிப்ஸ் வேறு கொடுக்குறேன் அந்த டிப்ஸை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கு இது பேஸ் பண்ணி வர கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட்டு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி வருது டியூ டு த மைக்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னால வருது இப்போ எலக்ட்ரான் displacement effect எஃபெக்ட் வந்து மைக்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னால வர்றது இது டூ டைப்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன்று டெம்ப்ரவரி எஃபெக்ட் டெம்ப்ரவரி எஃபெக்ட் வந்து எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இது வந்து இதில் இருக்கிற எஃபெக்ட் வந்து எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் டெம்ப்ரவரி எலக்ட்ரோமெரிக் டெம்ப்ரவரி எஃபெக்ட் அப்படின்னா இது ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது அது பக்கத்தில் அப்ரோச் ஆகிற இன்னும் அனதர் மாலிக்குள்னால இது இந்த எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஒரு நியூக்ளியோஃபைலோ இந்த எலக்ட்ரோஃபினிக் ரியாக்ஷனோ நடக்கும்போது அந்த அப்ரோச் ஆகிறதுனால அந்த அந்த டெம்ப்ரவரியாக சார்ஜ் டெவலப் ஆகி அந்த ரியாக்ஷன் கேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பர்மனண்ட் எஃபெக்ட் பர்மனண்ட் எஃபெக்டில் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து மீசோமெரிக் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இல்லைனா இது அனதர் நேம் வந்து ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இது ஒவ்வொன்றையும் இந்த த்ரீ த்ரீ எஃபெக்ட்ஸையும் தனித்தனியாக நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள்ள இருக்கிற ஆட்ட ஆட்டம்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதோடைய எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால அங்கே வந்து பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவிங் ஆகும் அப்போ அந்த அந்த மூமெண்ட்னால அந்த எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்னா இப்போ ஒரு செயின் காம்பவுண்ட் கார்பன் செயின் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸுங்கிறதுனா நான் காமனாக நம்ம வந்து இது ஹேலஜன்ஸ் தான் வந்து நம்ம குறிப்போம் ஹேலஜன்ஸ் வந்து மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆட்டம் அதாவது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இப்போ இது எலக்ட்ரான் இந்த பாண்டட் எலக்ட்ரானை இது அட்ராக்ட் வேர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்போ இந்த பாண்டட் எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிறதுனால இதில் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ இந்த நியர் கா நியரஸ்ட் கார்பனில் வந்து கார்பன் வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து டென்சிட்டி வந்து குறையும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பா பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் க்ரியேட் இந்த பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கார்பனில் இருக்கிறத பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அது நியராக இருக்கிற நியரஸ்ட் கார்பன்லேருந்து இந்த பாண்டுலேருந்து எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்போ இதுக்குமே சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் இதை விட இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஓகேங்க இதில் வந்து இது ஒன்று போட்டுக்கலாம் இது ப்ளஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த எந்த டெஃபிஷியன்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இது மூவ் ஆகும் அப்போ இதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும் இப்படி இது போகும்பொழுது இந்த தேர்டு கார்பனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எஃபெக்ட் வந்து நோ எஃபெக்ட் ஆகிரும் இதுக்கு அந்த இது வந்து நெக்ஸ்ட் நான் டிப்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இதுவே நம்ம வந்து இந்த செயினில் நமக்கு எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இப்போ எம்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரானை வந்து இது டொனேட் பண்ணும் டொனேட் பண்ணும்போது இது பாசிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடும் அதாவது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே குறைஞ்சிடும் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகும்போது இதில் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதில் இதில் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து இங்கே தான் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை விட இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே இருக்காது இங்கே வந்து நோ எஃபெக்ட் தேர்டு கார்பனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எஃபெக்ட் இன்டக்டிங் எஃபெக்ட் வந்து இருக்காது ஓகேங்க இதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிப்ஸை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஸ்டின் டேரெக்டாக போயிடலாம் என்னென்னா இந்த இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் 
எப்படி இருக்குன்னா இட் அரைசஸ் டியூ டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் இன் த மாலிகுல் ஓகேங்க அடுத்து செகண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டியூ டு த பார்ஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்ஷியல் சார்ஜஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அதுதான் அவங்களுக்கு நான் சொல்லி சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த பார்ஷியல் சார்ஜஸ் கிரியேட் ஆகுது ஆப் இந்த எஃபெக்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் த்ரூ சிக்மா பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒன்லி இந்த சிக்மா பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகுது இதில் நம்ம எங்கேயுமே பை பாண்டோ லோன் பார் எலக்ட்ரான்ஸையும் இங்கே நம்ம காமிக்கலை ஓகேங்க அது அது இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து சிக்மா பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸில் மூவிங்னால இந்த இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகுது இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட் எஃபெக்ட் அதை எஃபெக்ட் அதாவது இந்த எஃபெக்ட் வந்து டிக்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த எஃபெக்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அதாவது கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மெத்தில் குரூப் எத்தில் குரூப் அது வந்து ப்ளஸ் சைட் குரூப் காமிக்கும் அதாவது அது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பில் இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் கார்பன் ஆட்டம் அல்கைல் குரூப்ஸ் அல்கைல் அல்கைல் குரூப்ஸ்லாம் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் அப்படி இருக்கும்பொழுது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் இருக்கும்பொழுது மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்போது அது எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக டொனேட் பண்ணும் அது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் சொல்லுவோம் இங்கேயும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இது வந்து என்ன எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுதுல எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் பேர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதாவது மைனஸ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஓகேங்க இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் வந்து இது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்க அதுதான் இந்த ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்க இப்போ வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் இது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் டொனேட்டிங் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் வந்து ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இஃப் த குரூப் ஹேஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ நம்ம அதில் இந்த கார்பன் செயினில் லிங்காக இருக்க குரூப்பில் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்போ எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ண தானே செய்யும் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டை கொடுக்கும் அதாவது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பாக அதை ஆக்ட் பண்ணும் ஓகேங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் இப்படி இருக்கும் இஃப் த குரூப் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த குரூப் அந்த கார்பன் செயினோட லிங்காக இருக்க குரூப் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதில் கேரி ஆனிச்சுன்னா அப்போ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பாக அது ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ அது வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்டை கொடுக்கும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்டை கொடுக்கும் ஓகேங்க இவ் அதே மாதிரி இந்த ஹைப்ரடைசேஷனை பார்க்கும்பொழுது இவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் இப்போ எஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் பார்க்கும்போது எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் இருக்குது எஸ்பி டூ இருக்குது எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்கும் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஃப் எஸ் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்கும் இதில் கம்மி இப்படி குறைஞ்சிட்டு போகும் இப்போ எஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மைனஸ் ஐ வந்து இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு அதுக்கு கம்மி இதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எஸ்பி த்ரீ ஏன் அப்படின்னா ஏன் இதுக்கு எஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் வந்து அதிகமாகும் பொழுது ஏன் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்குது நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நியூக்ளியஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்ப வந்து இது எலக்ட்ரானை நல்லாவே அட்ராக்ட் பண்றதுனால தான் இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பா இது வந்து இங்க இன்வால்வ் ஆகுது ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நல்லாவே புரிஞ்சிடும் இஃப் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டும் ரெண்டு பாயிண்டும் அதாவது எஃப் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்னென்
இந்த அதுவே அனதர் டைப்பில் எப்படி சொல்லணும்னா அசிடிட்டி வில் டிக்ரீஸ் இப்போ இந்த நீங்கள் இந்த டிப்ஸை வந்து நான் வந்து நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் கொடுக்க போகிற கொஸ்டின்ஸை உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸோ ப செய்யலாம் ஓகேயா இப்போ உங்களுக்கு மைனஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்புக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்துச்சுன்னா என்ன இது எலக்ட்ரான் வந்து டெஃபிசியண்ட்டாக இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பாக இது வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குரூப்புக்கு தான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேங்க இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்எஃப் த்ரீ என்ஆர் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் அப்புறம் நைட்ரோ சயனைடு குரூப் ஆல்டிஹைடு அப்புறம் கீட்டோன் அப்புறம் ஆசிட் அப்புறம் ஹாலஜன்ஸ் எல்லாம் வருது ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஃப்ளோரின் வந்து மோர் ஏட்ரோன் நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால மோர் வித் ஏட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பில் வந்துருக்கு அப்புறம் ஈத்தர் அல்காக்சி குரூப் இது வந்து அல்கஹால் நெக்ஸ்ட் வந்து அல்கைன் 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 நெக்ஸ்ட் வந்து அமீன் அமீனும் ஃபினைல் குரூப்பும் ஒரு சேமாகவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அல்கீன் நான் லாஸ்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து ஏட்ரான் வித்ட்ரான் குரூப்பு கிடையாது ஆனால் அது லாஸ்ட்டு இந்த பவுண்ட்ரியாக இருக்கும் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிறத நம்ம போட்டிருக்கோம் மைனஸ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா மோர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்குது அப்போ இது ரெடி டு டொனேட் எலக்ட்ரான் அதனால தான் இது ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதிலே வந்து இது கார்பன் இது அது சிஹெச் டூ என்ஹெச் ஓ மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் அடுத்தது வந்து ட்ரெஷியரி கார்பன் இருக்கணும் அது அடுத்தது வந்து செகண்டரி கார்பன் வந்து இங்கே ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ப்ரைமரி இது வந்து சிடி அதாவது டியூட்டீரியம் டியூட்டீரியேட்டர் மெத்தில் மெத்தில் இது மெத்தில் குரூப்பு இது வந்து டியூட்டீரியம் ஹைட்ரஜன் ஏன் இது வந்து டியூட்டீரியம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பில் இது முன்னடியே வருது இது எப்படி அப்படின்னா இது வந்து மோர் மோர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் தேன் ஹைட்ரஜன் டியூட்டீரியம் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுலேயும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினை உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்புறம் டிக்ரீஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ வந்து அந்த அனையான் கொடுத்துருக்காங்க அனையான் கார்பன் அனையான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டியில் பார்க்கணும் இப்போ நைட்ரோ குரூப்பு இங்கே இருக்குது நைட்ரோ குரூப் என்ன குரூப்பு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன குரூப்புன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்க இது என்னது நைட்ரோ குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் டொனே வித்ட்ராயிங் குரூப் இது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்னா என்ன மைனஸ் ஐ குரூப்பு இது என்னது இதுவுமே ஃப்ளூரின் ஹாலஜன்ஸ் வந்து மைனஸ் ஐ குரூப்பில் வரும் இதுவும் மைனஸ் ஐ குரூப் இது வந்து மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆனால் இது வந்து இதுலேருந்து இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் மைனஸ் ஐ வந்து பாருங்கள் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இதில் வந்து நைட்ரஜன் தான் இது அதிகமாக இருக்குது மோஸ்ட் எட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் இப்போ வந்து இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இது வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணிச்சுன்னா இந்த டென்சிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் மோர் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் மோர் ஸ்டேபிள் ஆஃப் ஆனையான் ஓகேங்க இப்போ இதுவே வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிச்சாக இருக்குது அப்போ மே மேலும் அதிகமாக வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா அது டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேங்க இப்போ மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் பொழுது அனையான எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருந்தால் தான் அது ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருக்கும்போது இந்த ஆர்டரில் நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்க நைட்ரோ நைட்ரோ குரூப் தான் அதிகமாக மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதனால் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்க இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் அடுத்தது டிக்ரீஸ் இன் அசிடிக் ஆர்டர் அசிடிக் நேச்சர்னு என்ன அது வந்து ரெடி டு கிவ் ப்ரோட்டான் இப்போ இது இது அயனைசேஷன் ஆனால் ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் பிரியும் அதே மாதிரி இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஹச்சு ப்ளஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதை தான் வச்சு நம்ம வந்து அசிடிக் ஆர்டர் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ப்ளஸ் 
இங்க மைனஸ் பிளஸ் ஓகேங்க இப்ப இந்த மைனஸ் சார்ஜ் வந்து ஸ்டேபிளான்னு பார்க்கணும் இது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆகும் இங்க வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்தா தான் இந்த மைனஸ் மோர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ஸ்டேபிள் ஆகும் ஏன்னா இங்க வந்து பாரு மெத்தில் குரூப் அல்கைல் குரூப் வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ல வரும் இந்த அல்கைல் குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ல இருக்கு ஓகேங்க அப்ப இது வந்து பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இது என்னது ஹாலஜன் இருக்குது மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இதுவும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இது அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இது வந்து லீஸ்ட் ஸ்டேபிள்ங்கிறது நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ இது எல்லாமே ஸ்டேபிள் பண்ணுது இதில் எது வந்து மோர் ஸ்டேபிள்னு நம்ம வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ ஹாலஜன் வந்து இதில் ஒரு ஹாலஜன் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு ப்ளஸ் ஐ குரூப் இருக்குது இதில் ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஐ குரூப் மைனஸ் ஐ குரூப் இருக்குது இதில் மூணு மைனஸ் ஐ குரூப் அப்ப இதுதான் மோர் ஸ்டேபிள் அப்ப இப்படி இந்த ஆர்டர் வந்து இப்படி ஆயிரும் இதுதான் மோர் ஸ்டேபிள் ஏன்னா இங்க மூணு ட்ரை ஹாலஜன்ஸ் இருக்குது டை ஹாலஜன் ஓகே இது லீஸ்ட் ஸ்டேபிளுக்கு வந்துருச்சு ஓகே ஏன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து இது அசிடி இது வந்து அரேஞ்ச் இன் அசிடி கார்டர் தான் அசிடி கார்டர்னா இது மைனஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இல்லைனா நீங்கள் வெறுமனே பண்ணலாம் ஆனால் சில நேரத்தில் அது காம்ப்ளிகேட் ஆகிரும் இது வந்து இது வந்து ப்ளஸ் ஐ குரூப் இது மைனஸ் ஐ குரூப் இதுவும் மைனஸ் ஐ தான் ஆனால் வந்து இது க்ளோஸர் டு த ஆனையான் இது வந்து அவே ஃப்ரம் த ஆனையானில் இருக்குது அப்போ நமக்கு இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு எஃபெக்ட் தானே படிச்சுருக்கோம் இது வந்து டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு படிச்சுருக்கோம் டிபெண்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்டன்ட் எஃபெக்ட்னு படிச்சிருக்கோம் அதனால் எஃபெக்ட் வந்து இது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதனால் இப்போ வந்து இது ஏ பி சி போட்டுக்கோமா அப்போ இது வந்து மைனஸ் ஐ வந்து மைனஸ் சார்ஜை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணும் அப்போ இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் தென் இது ஏன்னா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது செகண்ட் கா ஆல்ஃபா கார்பனில் இருக்குது இது பீட்டா கார்பனில் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானதுனால அடுத்தது இது வரும் அடுத்தது இது இது என்னென்னா ப்ளஸ் ஐ குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா ஆல்ரெடி இங்கே எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்குது அப்போ இது டொனேட் பண்ணும்போது அது டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணி விட்றோம் அப்போ இதோடைய ஆர்டர் என்ன போடணும் இங்கே டூ தென் த்ரீ தென் ஒன் ஓகேங்க புரிஞ்சுதா அப்புறம் இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் இன் பேசிக் நேச்சர் பார்ப்போம் பேசிக் நேச்சர்னா என்ன அசிடிக் நேச்சர்னா ரெடி டு கிவ் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் பேசிக்னா ரெடி டு கெயின் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் இப்போ வந்து இது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் ஆட் ஆகி காம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காமிங்க இது ஹெச் ப்ளஸ் ஆட் ஆகுது அப்போ இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் ரொம்ப ப்ளஸ் ஆயிரும் இது வந்து இந்த வந்து இப்படி ப்ளஸ் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்க ப்ளஸ் ஆகுது இப்போ இப்போ இது ப்ளஸ் சார்ஜ் அதாவது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரான் இது டெஃபிஷியண்டாக இருக்கிறதுனால இது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்தால் தான் இது ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த அல்கைல் குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அதாவது ப்ளஸ் ஐ குரூப் இதுவும் ப்ளஸ் ஐ தான் இதுவும் ப்ளஸ் ஐ தான் இதுவும் ப்ளஸ் ஐ இதுவும் ப்ளஸ் ஐ தான் ஓகேங்க இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் ஐ குரூப்பில் இந்த ட்ரெஷியரி கார்பன் இது வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் மோர் ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மோர் ப்ளஸ் ஐனா இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் பண்ணும் இந்த கேட்டையான ஓகே ப்ளஸ் சார்ஜை வந்து இது தான் மோர் ஸ்டேபிள் பண்ணும் அப்போ இது தான் மோர் பேசிக் இது அடுத்து அடுத்த இது ஓகே இது அசிடிக் நேச்சர் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அசிடிக் நேச்சர் கேட்டாங்கன்னா இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சிஹெச் த்ரீ இதை நம்ம இது சிஓஹெச் இப்படியே சிஹெச் த்ரீ த்ரைஸ்ட் இப்படியே கூட நோட் பண்ணலாம் ஓகேயா இது சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ்ட் சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இதை எடுத்துடலாம் நான் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் ஓகேங்க இப்போ நமக்கு வந்து பே அசிடிக் நேச்சர் பார்ப்போம் அசிடிக் நேச்சர்னால் என்ன நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் இது மைனஸ் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்க அதானே ஹெச் ப்ளஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் இதானே அசிடிக் நேச்சர் இப்படி நம்ம போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அப்போ இது போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஆனையான் ஸ்டேபிளாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த ஆனையான் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் தான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ஈஸியாக கொடுக்கும்
ஓ மைனஸ் ஐ குரூப் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து எட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணும் அப்போ இது ஸ்டேபிள் ஆகும் ஆல்ரெடி இங்கே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இது இது வந்து ப்ளஸ் ஐ குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஆல்ரெடி இங்கே ரிச்சாக இருக்கிறது இன்னொன்று இது வந்து டீஸ்டேபிளைஸ் பண்ணி விட்றோம் அப்போ இது வந்து லெஸ் அசிடிக் ஓகேயா டீஸ்டேபிள் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் இது ஸ்டேபிளாக இருந்தால் தான் இது அசிடிக் மோர் அசிடிக்காக இருக்கும் ஆனால் இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது டி லெஸ் இருக்கும் இது மைனஸ் இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் போச்சுன்னா ஹெச் சிஹெச் மைனஸ் வரும் ஹெச் ப்ளஸ் போயிருக்கும் ஓகேங்க இதை எடுத்துகிறது மாதிரி வரும் ஓகேங்க இங்கே வந்து டூ மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் போயிருக்கும் இப்படி தானே இருக்கும் ஆசிடிக்காக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இதில் வந்து மைனஸ் சார்ஜும் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் சார்ஜுனா இங்கே மைனஸ் ஐ குரூப் இருக்கணும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் இருந்துச்சுன்னா இது ஸ்டேபிள் ஆகும் இதுலேயும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் இருந்தாச்சா இது வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்போ இது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பான்னு பார்க்கணும் இதில் நம்ம அல்கெயினில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நம்ம இதுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த கார்பன் வந்து என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்னது நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் ப்ளஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்க்கணும் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த நம்பர் ஆஃப் இது மொத்தத்தில் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சிஹெச் இதில் ஹைப்ரிசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்மா பாண்டு ஒன்று இந்த ஒரு பாண்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்டு வந்து டூ இருக்குது அப்போ இதோடைய ஹைப்ரிசேஷன் வந்து எஸ்பி ஓகேங்க அதே மாதிரி சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதில் ரெண்டு சிக்மா பாண்ட் ஹைட்ரஜனோடு இருக்குது உங்களுக்கு இது தனித்தனியாக போட்டுக்காத்தான் புரிக்கும் புரியும் ஓகேங்க இந்த ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இதில் ஒரு சிக்மா பாண்ட் மூணு இருக்குது அப்போ த்ரீ இருக்குது அது ஸ்டெரிக் நம்பர் சொல்லுவோம் ஸ்டெரிக் நம்பர்னால் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் ப்ளஸ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ லோன் இதில் வந்து லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிடையாது அப்போ நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் அப்போ இது வந்து த்ரீ இருக்கிறதுனால ஸ்டெரிக் நம்பர் த்ரீங்கிறதுனால இதனுடைய ஹைப்ரிசேஷன் வந்து எஸ்பி டூ அதே மாதிரி அல்கெயினுக்கு பார்த்தோம்னா சிஹெச் த்ரீ சி நான் இதை மட்டும் உங்களுக்கு ஹைப்ரிசேஷன் எழுதுறதுக்காக தனித்தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்போ ஃபோர்னால் ஸ்டெரிக் நம்பர் ஃபோர் ஸ்டெரிக் நம்பர் ஃபோருங்கிறதுனால இதனுடைய ஹைப்ரிசேஷன் வந்து எஸ்பி த்ரீ இது வந்து தனி சாப் சாப்டரில் அப்புறம் படிக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் பார்க்க போகிறோம் அசிடிக் நேச்சர் இதில் பார்த்தா இது அல்கி அல்கைனுக்கு எஸ்பி ஹைப்ரிசேஷன் இது எஸ்பி ஹைப்ரைசேஷன் இதில் வந்து எஸ்பி டூ இப்போ பார்த்தோம்னா இது எஸ்பி த்ரீ நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிப்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு டிப்ஸ் இந்த இருக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் மைனஸ் எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது இந்த எஸ்பிக்கு வந்து மோர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மோர் மைனஸ் ஐனா மோர் அசிடிக்னு படிச்சுருக்கோம் மோர் மைனஸ் ஐ மோர் அசிடிக் ஓகேங்க அப்போ எது மோர் அசிடிக் இது தான் மோர் அசிடிக்ஸ் அல் அல்கைன் தான் மோர் அசிடிக் ஓகேங்க புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஏன் இது மோர் அசிடிக் அப்படின்னா இது மோர் இங்கே எலக் அது ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் ஆனோன்னா இங்கே மைனஸ் சார்ஜ் வரும் இது வந்து எஸ்பி ஹைப்ரிசேஷனுங்கிறதுனால இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து நியர் டு த நியூக்ளியஸ் மோர் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து இது வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேங்க இப்போ அரேஞ்ச் இன் டிக்ரீஸ் இன் அசிடிக் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் டிக்ரீஸ் கம்மி 
ஹாலஜன்ஸ் ஹாலஜன்ஸுக்கு அடுத்து அல்காக்சைடு குரூப்பு அடுத்ததாக ஹைட்ராக்சைடு வருது ஓகேங்க கம்மி அப்போ அப்போ ஹாலஜன்ஸ் தான் மோர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்போ மோர் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மோர் ஆசிடிக் அப்போ ஏ பி தான் மோர் ஆசிடிக் தென் வந்து கார் வந்து சி அடுத்தது வந்து இது வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டில் அதனால் லெஸ் ஆசிடிக் ஓகேங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை டீல் பண்ணலாம் ஓகேங்க விச் இஸ் மோர் ஆசிடிக் மோர் ஆசிடிக்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸு இப்போ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஹெச் ப்ளஸ் போயிடுது மைனஸ் வந்துருச்சு இது ப்ளஸ் போனுச்சுன்னா ஹெச் ப்ளஸ் போனுச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் ஓகே இந்த டூ எடுத்துக்கலாம் இப்படி வருது இப்போ இது மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து என்ன குரூப் இருக்கணும் எட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் எட்ரான் வித்ராயிங் குரூப் இருந்தால் தான் இதை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணிவிடும் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்கணும் நமக்கு ஆல்ரெடி நினை சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து இங்கே அல்கைல் குரூப் தான் இருக்குது இது ப்ளஸ் ஐ குரூப் ப்ளஸ் ஐ குரூப் இப்போ ப்ளஸ் ஐ குரூப் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் மோர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் சொல்லியிருக்கோம் அதான் மோர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே எலக்ட்ரான் ரீச்சாக இருக்கு அப்போ மோர் அதிகமாக எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிட்டு <laughs> அதாவது இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்குது சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இருக்குது இதில் எது மோர் ஆசிடிக்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் பண்ணி மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ரிமூவ் மைனஸ் அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் இது ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா இது டி ஸ்டெபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்சாக தான் இருக்குது அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இதை இது மோர் அதிகமாக எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுது அப்போ வந்து இதை வந்து லெஸ் ஆசிடிக் போட்டுக்கும் ஏன்னா லெஸ் ஆசிடிக் ஓகேங்க இதான் மோர் ஆசிடிக் இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஆக்சிஜனுங்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக இந்த நம்ம ஃபார்முலா டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது ஆக்சிஜன் மேலே நை நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இது நைட்ரஜனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஓகேங்க இப்போ ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் தேன் நைட்ரஜன் அதனால் ஆக்சிஜன் தான் இது தான் வந்து மோர் மோர் ஸ்டேபிள் மோர் ஸ்டேபிள்ங்கிறதுனால இது தான் மோர் ஆசிடிக் ஓகேங்க புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது இது மெத்தனால் மெத்தனால் இஸ் மோர் ஆசிடிக் தான் மெத்தினமீன் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அசிடிக் நேச்சர் பார்க்குறதுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் பிரித்து மைனஸ் சார்ஜ் இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்க இப்போ அங்கே இது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்குது இங்கே அதாவது மோர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் அது மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் மோர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மோர் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா லெஸ் அசிடிக் நேச்சர் இது வந்து லெஸ் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்போ மோர் அசிடிக்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு காமனாக போட்டுருவோம் அப்படி போட்டுட்டோம்னா அது ராங்காக போயிடும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து அயனைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து மோர் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் மேல இருக்குது இதுல வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் நைட்ரஜன் மேல எலக்ட்ரான் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அதனால இது வந்து லெஸ் ஸ்டேபிள் இது மோர் ஸ்டேபிள் அதனால மோர் ஸ்டேபிள் அயனைசேஷன் இது ஹெச் பிளஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால இதான் மோர் ஆசிடிக் தேன் திஸ் ஓகேங்க புரிஞ்சா உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் அந்த ஹோம்ஒர்க்கை செய்யுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேங்க ஒன் பை ஒன் பா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த்து செகண்ட் தேர்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு ம் பாஸ் பண்ணி வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா தெரியுதா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் தெரிஞ்சுதா ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்